เดิมอยู่ก็คือหน่วยกาสยูนิตหรือสนามของสนามเบเนเนี่ยใช้หน่วยเป็นเทสลาโดยเทสลาเนี่ยมีหน่วยเป็นหนึ่งเวเบอร์ต่อตารางเมตรเวเบอร์คือหน่วยของสิ่งที่เรียกว่าฟลักซ์แมนเนถ้าเขียนในหน่วยเอสไซเนี่ยหนึ่งเทสลาคือหนึ่งนิวตันต่อ m อมแปเมตรนิยามจากแรงที่เกิดขึ้นต่อกระแสไฟฟ้าสำหรับหน่วยเดิมที่เราใช้หนึ่งกาสเนี่ยจะมีค่าเทียบหน่วยแล้วเป็นสิบกรมบสี่เทสลาถามว่าประมาณเท่าไหร่บนดาวอินทรอนซึ่งเราเรียนมาแล้วในมอปลายเรื่องโลกดาราศาสตร์อากาศดาวอินทรอนเป็นผลเลยเหลือจากการระเบิดแบบซูเปอร์โนวาองค์ประกอบของมันคือนิวตรอนส่วนใหญ่เห็นไหมอยู่ในสภาพเหมือนกับนิวเคลียสวันผิวดาวนิวตรอนเนี่ยมีสนามเล็กค่อนข้างแรงเนื่องจากเราขนาดเล็กมากมันก็มีกระแสไฟฟ้าไหลประมาณสิบแปดหรือหนึ่งร้อยล้านเทสลาสนามเล็กแรงๆซึ่งใช้ในโรงไฟฟ้าจะประมาณ 1.5 เทสลาถ้าเป็นแห้งแม่เหล็กธรรมดาเนี่ยก็ประมาณ1ส่วนร้อยนะฮะประมาณ10มิลลิเทสลาพิสิทธิ์กำลบสองบนผิวโลกเนี่ยอย่างที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมีสนามแม่เหล็กประมาณ1เกาส์หรือประมาณ10กำลังลบ4เทสลาอันนี้มีลอกเรื่องนิดหน่อยเราอาจจะได้ยินเรื่องปฏิทินมายาคนก็ไปพ่วงกับสนามแม่เหล็กโลกริกขั้วสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าที่แก่งกลางบางเพลเนี่ยขั้วเหนือกับขั้วใต้ของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันไปซ้อนทับอยู่กับขั้วของแก่นหมู่ของโลกพอดีคนที่ไม่ได้เรียนนะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นแก่นเดียวกันเป็นของเสียงเดียวกันจริงคนละอย่างโลกหมุนเนี่ยหมุนรอบแกนหมุนขั้วโลกเหนือเนี่ยคือแกนหมุนของโลกเราไปยืนอยู่ขั้วโลกเหนือพอดีเราบอกที่เวลเหนือศีรษะเราจะเห็นดาวเหนือยู่นั่นคือแกนหมุนแต่ขั้วแม่เหล็กเนี่ยคือขั้วสนามแม่เหล็กโลกซึ่งบังเอิญเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกับขั้วโลกเหนือไม่ใช่ซ้อนทับนะแล้วเมื่อสภาพภายในโลกเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็พบว่าตำแหน่งขั้วเหนือแม่เหล็กกับขั้วใต้แม่เหล็กมันมีการเลื่อนตำแหน่งตลอดเวลาซึ่งนี้เป็นเป็นความจริงที่นักวิทยาศาสตร์รู้มานานแล้วแต่เราไม่ได้พูดแล้วสิ่งที่เขาพบก็คือขั้วแม่เหล็กโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกับขั้วเนี่ยอย่างไม่สม่ำเสมอถ้าดวงอาทิตย์เนี่ยความที่โดยที่เป็นแก๊สโดยเราก็หมุนด้วยตาเท่าหน้าสม่ำเสมอโดยที่จะมีการปรับขั้วสม่ำเสมอขั้วแม่เหล็กของโดยที่เนี่ยจะปรับขั้วครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีวัฏจักรของมันในยี่สิบสองปีแต่ทุกๆสิบเอ็ดปีเนี่ยมันจะกลับขั้วคือจากเหนือเป็นถ้าเราเลี้ยงเหนือขั้วเหนือของแม่เหล็กตรงกับขั้วเหนือการหมุนของโดยที่เนี่ยทุกๆสิบเอ็ดปีมันจะกลับข้างครั้งหนึ่งเราเรียกว่าจัดเป็นว่าโซลาร์ไซคลสำหรับโลกเราก็มีเหมือนกันคือมันจะกลับข้างแต่เนื่องจากโลกเราเนี่ยดวงเล็กมันกระแสมันไม่คงที่มันกลับข้างไม่สม่ำเสมอบางครั้งก็ประมาณหมื่นปีบางครั้งก็แสนปีครั้งล่าสุดที่กลับเนี่ยเมื่อประมาณหนึ่งล้านปีที่แล้วประมาณช่วงสมัยมนุษย์เนียนเทอลคือเหมือนว่าประมาณหนึ่งล้านปีก่อนเนี่ยก็คือในช่วงที่เริ่มเกิดโฮโมโฮโมเลกตัสขึ้นมาช่วงมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยโฮโมอิเลกตัสโฮโมลามาพิเนคัสถ้าคุณไปไล่ไล่หาดูนะฮะมนุษย์อินเดียประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองแสนปีที่แล้วแ
จากฟอสซิลเรคคอร์ดเนี่ยเราพบว่าการปรับพ่วงขนาดไม่เล็กมันไม่ค่อยส่งผลอะไรกับสิ่งมีชีวิตบนโลกเท่าไหร่อาจจะมีการหลงทิศบ้างรบบางชนิดที่ใช้แม่เหล็กช่วยหลงทิศแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นข่าวแตกตื่นเยอะมากเยอะทีก็ต้องต้องฟังหัวให้หูนี่เอามาดูเรื่องของสนามแรงในสนามเหล็กนี้เรียนมาแล้วนะโอเน็ตด้วยเพราะฉะนั้นจะไปเร็วนิดนึงแรงที่เกิดขึ้นต่อกระจุกไฟฟ้ามีลักษณะเป็นไปนตามกดมือขวาก็คือตั้งมือตามทิศของกระจุกอ่าความเร็วของกระจุกแล้วกำเข้าหาสนามเหล็กก็จะได้ทิศของกระแสนะ V cross B โดยเฉพาะเป็นกระจุกบวกกระจุกบวกจะมี F เท่ากับ QV cross B ขนาดที่กระจุลบเป็นแนวเนื่องจากกระจุกเป็นลบมันจะมีทิศของกระแสไปในทางตรงข้ามเพราะนั้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นต่อกระจุเนี่ยเขียนในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ได้ว่า F เท่ากับ QV cross B มีที่ทางนะฮะไปทางกดมือขวาทั้งมือทางบีกับข้อหาบีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องคิดชนิดของประจุด้วยใช่ไหมถ้า cross ประจุบวก cross เป็นทางหนึ่งประจุลบ cross เป็นทางเคยออกข้อสอบเรื่องนี้ง่ายๆแต่ยากกว่ามอปลายนิดนึงคือให้ cross product จริงๆแต่ผมไม่ได้ถาม f แทนในโจทย์ที่เคยออกเนี่ยให้ f กับให้ให้ v นะแล้วถาม b คืออยากจะรู้ว่าพวกคุณทำ cross product ย้อนกลับเป็นหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วจับหารเลยคือย้ายย้าย V กลับมาหาร F ลืมไปว่าเวกเตอร์เนี่ยมีสมบัติการหารเลยไม่มีนะครับคุณจับเวกเตอร์หารกับเวกเตอร์ไม่ได้นะทำลงมาหลายแบบเลยหลายคนเอาวิธีทำทำไงคุณต้องคูณหรือจับสนามไม่เหล็กเนี่ยสมมุติเป็นตัวแปรไม่ทราบค่าไว้แล้วก็คูณ cross product ระหว่าง v กับ f ไป v กับ b ไปแล้วค่อยจับไปเท่ากับ f แล้วคุณจะได้สมการสามสมการแล้วเอาสมการนั้นมาแก้เพื่อหาค่าสนามไม่เหล็ก b x d y d z มีสามตัวแปรสามสมการเป็นโจทย์นี้ง่ายๆทีนี้การคูณแบบ cross เนี่ยทำจำได้นะทำได้ไหม cross vector แบบ Cartesian ให้ v เท่ากับ v x v y v z ทำไงครับไม่ได้ใจผมเขียนไม่ออกไม่ได้เขียนถ้าเขียนเท่า v เท่ากับ v x i บวก v y j บวก v z k แล้ว b เท่ากับ v x i บวก v y j บวก v z k เนี่ยผลคูณแบบ cross นี่ทำไงทำไงครับเขียนอีกขีดนึง i j k เครื่องหมายนี้คืออะไรเนี่ยเมตริกส์นะฮะตัวนี
ี้คือตรงนี้อ่านว่าอะไรดีเทอร์มินันหรือที่คุณรู้จักในชื่อของเด็กเอาได้อะไรไหนบ้างคำนี้เขียนให้ดูนะแล้วถ้าใครใครฟังและฉลาดเนี่ยก็จะจับได้ว่าเทคนิคคืออะไร x คือ i v y b z ลบด้วย v z b y บวกด้วย j คือ y v z b x ลบด้วย v x b z แล้วบวกด้วยเคบีแซบีเอฟบีวายลบด้วยบีวายบีเอสการเรียงมันเป็นแบบอะไรที่เขาเรียกว่าไซคลิกออเดอร์คือถ้าเอฟวายแซบจะเป็นบวกถ้าเมื่อไหร่สลับจะเป็นลบคือเอฟเราก็ต้องไปวายแล้วก็แซบถ้าไป y ก็ต้องเป็น z แล้ว x ก็จะเป็นบวกนั้นเวลาเรียงเรียงสามตัวฟ้าเคลื่อนที่ก็ไปในสนามแม่เหล็กจะเกิดการเบนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันเนื่องจากแรงเนี่ยมีทิศตั้งฉากกับทั้งความเร็วและสนามแม่เหล็กถ้าแรงตั้งฉากกับความเร็วมีการเคลื่อนที่ชนิดเดียวที่เกิดให้ผลได้คือการเคลื่อนที่แบบแบบไหนวงกลมวันนี้ก็อยู่เป็นฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยที่ประจุบวกกับประจุลบจะเคลื่อนที่สวนทางกันตัวหนึ่งจะหมุนตามเข็มตัวหนึ่งจะหมุนถวนเข็มขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับทิศทางของสนามแม่เหล็กผมไม่ไม่บอกให้เป็นสูตรตายตัวว่าอันไหนทวนเข็มอันไหนไปตามเข็มเพราะว่าถ้าสนามแม่เหล็กพุ่งขึ้นมันก็มีทิศหนึ่งถ้าสนามแม่เหล็กพุ่งลงก็จะมีทิศหนึ่งแต่บวกกับลบในหมู่ทุนระดับ
เผยแพร่การเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับและสมีของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วที่เข้าไปและขนาดของสนามนี่เลยถ้ากลับไปทำ MV กันลองสองส่วน R เท่ากับ QVB ย้ายข้างตัดข้างเราได้ว่ารัศมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมซึ่งมีรัศมีเท่ากับ MV หารด้วย QV แล้ววัตถุนั้นจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยความถี่ซึ่งมีค่าเท่ากับ QV หารด้วย2 pi m เราเรียกความถี่นี้ว่าความถี่ไซโครฟอนทีนี้ถ้าเผื่อว่ามันเกิดไม่ตั้งฉากนะเช่นเกิดมีความเร็วในแนวสองแนวเนี่ยเช่นรูปเนี้ยสนามไม่เหล็กมีทิศชี้ขึ้นสอนสนามไม่เหล็กเส้นสีเขียวมีทิศชี้ขึ้นความเร็วที่เข้ามาเนี่ยเฉียงเฉียงอย่างนี้ซึ่งถ้าเรามองด้านขวาด้านด้านข้างมองเข้าไปความเร็วนั้นแยกได้เป็นสองแนวคือแนวที่เป็นความเร็วในแนวตั้งฉากซึ่งมีค่าเท่ากับ v ีไซไฟไฟคือวงระหว่างสนามเล็กกับความเร็วกับความเร็วในแนวขนานซึ่งมีค่าเท่ากับ v ีคอสไฟเนื่องจากแรงเล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแรงครอสโครัคคือเป็นแรงของการคูณกันระหว่างความเร็วในแนวตั้งฉากกับสนามเล็กเพราะฉะนั้นความเร็วในแนวขนานไม่มีผลคือไม่เกิดแรงเพราะนั้นถ้ามาอยู่ไฟฟ้าเคลื่อนที่ขนานกับสนามแม่เหล็กจะไม่เกิดแรงแต่ถ้ามาอยู่ไฟฟ้าเคลื่อนที่มีความเร็วในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงประจุนี้ก็จะมีการหมุนโดยที่มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยเท่ากับ QV ตั้งฉากคูณกับ B แล้วก็จะมีรัศมีความโค้ง R เท่ากับ MV ตั้งฉากเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของกระจุกก็จะมีลักษณะเป็นดับเบิลเฮลิกส์เป็นเฮลิกส์เป็นดับเบิลเฮลิกส์เดีเป็นเกลียวซึ่งมันก็จะหลไปนะฮะเพราะฉะนั้นขอไปเพิ่มเติมนิดนึงวันจันทร์หยุดนะวันพุธหน้าเนี่ยจะเอาตัวอย่างที่เป็นรูปของกระจุกไฟฟ้าเนี่ยเราให้ดูอีกนิดนึงว่าในกรณีของสนามแม่เหล็กโลกเป็นยังไงเอามาเพิ่มเติมเพราะว่าพาร์ทนี้รู้สึกที่ทําไว้นี่มันค่อนข้างจะเร็วมีเรื่องของแรงบนกระแสไฟฟ้าไหลแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยนะครับไปอ่านล่วงหน้ามาด้วยนะ